हेलो दोस्तों मैं हूं सुजीत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमईपी विद सुजीत चौधरी तो दोस्तों लेकर आया हूं स्टूल एग्जामिनेशन का पार्ट फोर जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहे तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दोस्तों इसके लिए हमको प्रिपरेशन करना होता है क्या एक या तो सैलाइन प्रिपरेशन दूसरा या तो आयोडीन प्रिपरेशन तो दोस्तों आइए जानते हैं सैलाइन प्रिपरेशन की प्रोसीजर मिनट पोर्शन ऑफ फीसेस इज डाइल्यूटेड विद नॉर्मल सैलाइन एंड अ ड्रॉप टेकन ऑन अ क्लीन ग्लास लाइक कवर स्लिप इज जेंटली पुट ओवर इट सो As to spread the emulsion into a thin, uniform and transparent layer. तो दोस्तों इसमें हमको क्या करना होता है फीसेस को जो है नॉर्मल सेलाइन से डायल्यूट करना होता है फिर एक ड्रॉप हम ग्लास लाइट पे लेते हैं और उसके बाद कवर स्लिप से उसको जेंटली कवर कर देते हैं इसके बाद उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर में एग्जामिन करते हैं आयोडीन प्रिपरेशन की क्या प्रोसीजर है दोस्तों तो कौन सा आयोडीन यूज करते हैं ब्लूगल्स आयोडीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोस सबसे पहले क्या लेंगे पावर्ड पाउडर्ड आयोडीन क्रिस्टल्स 5 ग्राम पोटेशियम आयोडीन 10 ग्राम एंड डिस्टिल वाटर 100 एमएल पोटेशियम आयोडीन इज डिसॉल्वड इन डिस्टिल वाटर आयोडीन क्रिस्टल्स स्लोली एडेड व्हाइल शेकिंग फिल्टर एंड स्टोर इन अम्बर कलर्ड बॉटल वन ड्रॉप ऑफ सेलाइन इमोशन इज टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एड वन ड्रॉप ऑफ ल्यूगल्स आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट एग्जामिनेशन कैसे करेंगे बोथ अनस्टेंड एंड स्टेंड प्रिपरेशन आर फर्स्ट एग्जामिन अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कवर स्लिप द होल स्लाइड इज एग्जामिन एनी सस्पीसियस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड अंडर हाई पावर ऑब्जेक्टिव फॉर डिटेल डायग्नोसिस तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है लो पावर पे देखते हैं इसके बाद अगर हमको कुछ सस्पीसियस लगता है तो उसको हम हाई पावर से देखते हैं और उसकी डिटेल डायग्नोसिस करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों कंसंट्रेशन टेक्निक्स तो इसमें हम क्या पहले यूज करेंगे कंसंट्रेटेड सैलाइन फ्लोटेशन तो सबसे पहले हमको क्या प्रिपेयर करना होगा सैलाइन सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा कैसे करेंगे एड एन इन हॉट वाटर एंड Continuously stir until excess salt added does not dissolve. Check the specific gravity and adjust to 1020. Filter the solution before use. Technique: Take a vial one inch in diameter and two to 2.5 inch long of 20 ml capacity. Fill up to fill up one fourth. of vial with saline solution add feces of a small marble and mix thoroughly fill the vial to the brim with solution and superimpose a grease free microscopic slide so that it is in contact with the suspension allow to stand for 10 to 60 minutes and lift the slide straight up without topping invert the slide carefully without allowing the drop to slide off and examine under microscope immediately formal ether concentration take a stool sample of the size of a marble in a mortar 
mix and suspend with 10 cc distilled water to destroy blastocysts. Strain about 10 cc of suspension through a funnel having gauze of 40 meshes per inch and centrifuge at 2500 rpm for 2 minutes. Descent supernatant if it is much larger or smaller. Adjust the proper quantity by resuspending and pouring out some fluid or adding more fecal suspension and repeating the process. Add 7 ml of 10% to the sediment. Make its suspension by thorough by thorough mixing. Add 3 ml of ether. Stopper the tube with a stopper. Shake vigorously in an inverted position for 30 seconds. Remove the stopper with care. Centrifuge at 2500 rpm for 1 to 2 minutes when four layer will be formed. Lose the plug of debris by a pricking needle and quickly and carefully pour off the upper three layer leaving sediment and undisturbed keeping the tube by cotton swell. Mix the sediment with the small amount of fluid drained back from the wall by a pipette and prepare iodine stained and saline mount and examine under microscope. So, this is the formal ether concentration ki technique. This is the saline flotation technique. Now, we will examine what we have to examine. So, the bulk of a stool consists of granular debris among the recognizable microscopic structure encountered in normal and diseased condition. So, first of all, what do we have to see? Remnants of food, pus cells, macrophages, epithelial cell, red blood cell, crystals, bacteria, Yeast, protozoa, and helminthic ova. So, those two remnants of food make kya kya jate hai? Vegetable fibers, vegetable cells, vegetable hairs, starch granules, muscle fibers, fats, fats me those two ajate hai? Natural fats. ठीक है इसके बाद फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स एंड सोप इसमें क्या होता है इसमें होता है येलो मासेस और कोर्स क्रिस्टल्स नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों इलास्टिक फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट पस सेल्स Present in ulcerative conditions of the intestine. In amoebic dysentery, their presence indicates super added infections. Macrophages next to the Kajata. Is making macrophages are sometimes present and are liable to be mistaken as enemy by Sudhika. They are most common in bacillary dysentery. Epithelial cell. A few cells are always present. Increased number of epithelial cells occur in cateral condition of the colon. Red blood cells. Unaltered erythrocytes are seen in disease of colon, rectum or anus. In amoebic dysentery, RBCs are present in clumps and are reddish yellow. While a bacillary dysentery, 
दे आर ब्राइट डिस्क्रीट और इन प्रोलेक्स नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं हम क्रिस्टल्स पे तो इसमें जो है कई तरह के क्रिस्टल्स होते हैं ट्रिपल फॉस्फेट कैल्सियम ऑक्सीलेट एंड कैरकोट लेडेन क्रिस्टल्स एंड हिमेटोडिन क्रिस्टल्स बिस्मत सब ऑक्साइड क्रिस्टल्स कोलेस्ट्रीन क्रिस्टल्स एंड कैल्शियम बिलिगुबे एट नेक्स्ट प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में क्या देखने को मिलता है दोस्तों में आपको क्या देखने को मिल सकते हैं Antrobius vermicularis, Hymeno lepsis, Nana, Tinea solium saginata, and Echinococcus granulosus, Cystosoma, Fasciola hepatica, or Fasciolopsis buski, and Colonorochis sinensis, and Diphilo botrium latum. and paragonimus westermani and strongloids stercorellis to dosto isi ke sath hi stool examination ka jo chapter hai wo khatam hota hai aur dosto video achhi lagi ho to niche like ke button pe click kar dijiyega koi query ho to comment box mein comment kar sakte hain इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो